Worth it nga ba? Itong most affordable gaming chair na nakita ko sa Shopee. What's up guys? So, welcome back ulit to Mr. DIY Moto Vlog YouTube channel. And kung bago ka pa rito, don't forget to click the subscribe button sa baba. And click mo na rin yung notification bell button para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload. Ayan! So, today guys, we will be making an honest review of this gaming chair. So, this is one of the most affordable gaming chairs so far. Um, I bought this sa Shopee. Gagawa ko ng honest review since um, this is already 4 months old sa akin. So para kung meron pang mga meron nakakita ng ganitong gaming chair online and you're planning to buy, at least you have the idea na kung ano yung pros and cons ng ganitong klaseng ito. Punta na tayo sa pros and cons ng upuan ito. So number one, this is very affordable. So I bought this at uh, 2,600 pesos. So yung gaming chair kasi eh. 6,000 pataas na yan eh. Pero ito is very affordable and mahal ang gaming chair na kayo at just less than 3,000 pesos. So second is yung elegant design niya. So ito siya. So yung design niya is very elegant talaga. Tapos um, comfortable siya. Ito yun din yung nagustuhan ko dito is very comfortable siya. Ayan. So meron din siyang tawag nito uh, massager. Ito. <clears throat> so, kung makikita nyo to, meron tong USB cord. So, kung meron kayong power bank, or mahaba naman tong cord ito, pwede nyo rin isaksak sa charger ng cellphone. Once naka-salpak na to sa 5 volts na power supply, nagpa-vibrate ito dito. So, parang minamassage nyo yung lower back mo. Ayan. And then, meron din siyang neck support. Ito. So, pwede rin naman itong tanggalin if you don't like it. Tapos yung pang-apat is yung versatility ng upuan nito. Pwede natin siyang ipa. Ganon. Yan. So pwede siyang makahiga. And then, meron din siyang yung leg support niya. Ayan. Yan. So pwede ako makarelax ng ganito. Habang nanonood ng Netflix or movie or ano dyan. Pagpagod na sa work, so pwede ka makapag-relax ng ganon. Versatile siya. Pwede na siyang ma-lower. Pwede na siyang matataasan. Ayan. Those are the pros. And now, let's go to the cons. So, ano nga ba yung mga parang hindi ko masyadong nagustuhan sa upuan na ito? So, number one sa cons niya is mostly the chair is made of plastic. So, yung ano niya, yung support niya sa baba, it's made of plastic. Ito. So, this is made of plastic. Ito din, itong sa armrest, tawag nito. Basta, tawag ko nito armrest. <laughs> Ewan ko kung tawag nito. So, plastic din siya. And, yung mga vital parts niya, may, ito, metal naman. Pero, mostly, is made of plastic siya. That's why, um, kung durability ang pag-uusapan is, you can't expect too much from this gaming chair. But, considering its price, parang nada-justify din naman. Yung second uh, negative side na notice ko dito is yung quality ng leather. Kasi feeling ko hindi to, hindi to legit na leather talaga. Sa tingin ko, hindi siya, mas, hindi siya tatagal talaga. Especially yung mga part na yung dinugtong. Dinugtong lang, nakat, nakatahe. Mas maikli lang yung lifespan ng ganitong material compared sa mga totoong uh, leather talaga. Yung third, which is the last na nakikita kong negative side nito, is yung parang squeaky na noise niya pag nakaupo tayo. Yan. Kung narinig niya siguro. Yan. Huh? Yan. So kung narinig niyo yung ingay na yon, I don't know kung saan ang galing yon. Um, hinigpitan ko naman lahat ng mga tornilyo nito pero may ingay talaga siya na parang napaka-irritating siguro nasa bandang baba nito yun yung tatlo tatlo na cons na nakikita ko dito sa gaming chair na to 
meron tayong apat na pros at meron din tayong tatlo na cons. Pero yung verdict is worth it pa rin. Para sa akin, worth it pa rin. Kasi, syempre, natural, yung quality nito, for me, uh, mga minor lang yung mga cons na nakikita ko compared sa benefit niya. Kasi una nga, napaka-affordable naman. Yung uh, ganitong klase ng upuan is disposable siya. Pag nasira na, and bilhin na lang tayo ng bago. And also, yung comfort niya. It served its purpose naman. So kung ako yung tatanungin, worth it nga ba? Itong most affordable gaming chair na nakita ko sa Shopee. Yeah, for me, it's worth it. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ito. And kung bibili ka ng upuan ito, yan, check nyo sa description sa baba. Nandyan yung link. Legit yan. Diyan ako bumili. Hindi ko kilala yung seller pero ang bayit niya. And uh, bilis na naman na ship at nakuha ko itong uh, gaming chair na ito. So, thank you so much guys. Keep safe. And see you next.